हेलो गुड इवनिंग टू ऑल सो वेलकम टू माई चैनल इंस्पायर फार्मा आज हम बात करने वाले एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टंट एंड एंजियोग्राफी आप आप लोगों ने ये दोनों एंजियोप्लास्टी सॉरी आप लोगों ने इन दो इस दोनों प्रोसीजर्स के बारे में सुना होगा ये जो दोनों प्रोसीजर हैं दे आर बेसिकली यूज एज ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक पेशेंट्स अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये दोनों प्रोसीजर जो है इन दोनों का यूज जो होता है वो कॉमन ही रहता है इन दोनों का यूज जो होता है दैट इज दे आर मेजरली यूज फॉर द ओपनिंग ऑफ द ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरीज हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो वो आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं बट अगर किसी पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी तरह की ब्लॉकेज आ जाए और किसी भी तरह की नैरोइंग आ जाए दैट इज अन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द हार्ट अटैक अब उस ब्लॉकेज को जब तक हम ओपन नहीं करेंगे जब तक हम उस ब्लॉकेज को ओपन नहीं करेंगे तब तक हम उस हार्ट अटैक के पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते ओके सो वी हमें उस ब्लॉकेज को ओपन करना ही पड़ेगा और उसके उस ब्लॉक उस कोरोनरी आर्टरीज में जो नैरोइंग हो चुकी है उसको सही ट्रीट करना ही पड़ेगा सो so, इन दोनों इस ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी टेक्निक को और स्टंट जिस डाला जाता है कोरोनरी आर्टरीज में अब एंजियोप्लास्टी टेक्निक क्या होता टेक्निक क्या होता है इसमें क्या किया जाता है एक बैलून टाइप कैथेटर यूज किया जाता है एंड दैट इज इंसर्टेड इन साइड द कोरोनरी आर्टरीज और इंसर्ट करने के बाद जो वो ब्लॉकेज और जो वो नैरोइंग हुई होती है उसको ओपन कर दिया जाता है सो अल्टीमेटली दैट कैथेटर और दैट बैलून और कैथेटराइजेशन इज एट इज डू वी डिड इन द एनजीओ प्लासी टेक्निक ओके अगर मैं सेकेंड की बात करूं दैट इज स्टेंट इसमें क्या किया जाता है एक मेटल ट्यूब ली जाती है एक मेटल ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है इन द कोरोनरी आर्टरीज ताकि उस ब्लॉकेज को ओपन कर सके बट इन दोनों में अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें तो जो इन द मोस्ट सीवियर केसेज होते हैं जैसे अगर मान लो कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज है पेशेंट की जो हार्ट अटैक हार्ट अटैक का पेशेंट है वो जो पेशेंट जो हार्ट की अनदर डिसीज से सफर कर रहा है उस केस में अगर तो उसकी उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज जो है इतनी सीवियर नहीं है द ब्लॉकेज इज वेरी माइनर काइंड ऑफ अ थिंग तो उसको उस ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए हम जो है एनजीओ प्लास्टिक टेक्निक को यूज कर सकते हैं बट अगर ब्लॉकेज काफी सीवियर है ओके okay? जिसमें हम एनजीओ प्लास्टिक अगर यूज भी करेंगे तो ब्लॉकेज ओपन नहीं होगी तो उसके लिए हम स्टेंट को यूज करते हैं मतलब स्टेंट इज यूज इन द सीवियर हार्ट अटैक काइंड ऑफ अ थिंग एंड एनजियोग्राफ एनजियो प्लास्टिक इज यूज इन द माइनर काइंड ऑफ ए ब्लॉकेज एंड माइनर काइंड ऑफ ए नैरोइंग इन द कोरोनरी आर्टरीज सो आई थिंक आप सभी को इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा इन दोनों के यूसेज का समझ में आया होगा कि क्या एनजीओ है क्या स्टंट है ठीक है स्टंट में हम एक मेटल ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और एनजीओ प्लास्टी में हम क्या करते हैं एनजीओ प्लास्टी में हम एक कैथेटर और एक बैलून को यूज करते हैं टू ओपन द ब्लॉकेज थैंक यू सो मच वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट थैंक यू